தமிழ் தியாகராஜன் என்னோடய முதல் படம் இது கேமராமேன் சரவணனுக்கு வந்து என்னுடைய முதல் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஒரு பாதையை வந்து எனக்கு செலக்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்காரு அண்டு எம்டி விஜய் அண்டு எம்டி ஆனந்த் இவங்க ரெண்டு பேர் இல்லைனா என்னுடைய முதல் படத்துக்கான அந்த படி வந்து அங்கே தான் இருந்திருக்கும் ஸோ மிகப்பெரிய நன்றி சொல்லிக்கிறேன் அண்டு எம்டி விஜய் அண்டு எம்டி ஆனந்துக்கு இதுக்கு முன்னாடி அவங்க வந்து மேரேஜ் ஆனால் ஒரு படம் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது அவங்களுடைய செகண்ட் ப்ரொடக்ஷன் அண்டு ஜூனியர் எம்ஜிஆர் அண்ணன் மிகப்பெரிய சப்போர்ட் எனக்கு பார்க்கும் போதே தெரியும் பயங்கர சப்போர்ட்டில் தான் இருக்கார் ஆக்சுவலாக ஸோ இந்த படத்துக்கான அடுத்த லெவலில் கொண்டு போகிறதுக்கான ஒரு ஊந்துதலாக அவர் இருந்திருக்கார் அண்டு பர்சனலாகவும் சரி ஃபீல்ட்லேயும் சரி மிகப்பெரிய சப்போர்ட் எனக்கு கொடுத்துருக்காரு அண்டு கிரிஷா குரூப் நிஜமாகவே சொல்லப்போனால் வந்து மற்ற எல்லா விஷயத்துலையுமே வந்து கதை எனக்கு பிடிச்சிருக்கு ஸோ கதைக்காக நான் என்ன வேணாலும் பண்ணது ரெடியாக இருக்கேன் அப்படின்ற ஒரு கேரக்டர் இவங்களுமே எனக்கு வந்து மிகப்பெரிய ஒரு சப்போர்ட்டாக இருந்தாங்க அண்டு என்னுடைய மனைவி புனிதவதி இது உள்ள வரதுக்கான மிகப்பெரிய காரணமும் அவங்க தான் அண்டு இதில் ஒர்க் பண்ணுற டெக்னீஷியன்ஸ் ஆக்டர்ஸ் ஹிட்லர் உதயராஜ் சில்மிஷன் சிவா அண்ட் மிகப்பெரிய ஒரு ஆனந்த் ஆனந்த் பாபு சார் இதில் ஆக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அவங்களுக்கு என்னுடைய மிகப்பெரிய ஒரு நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் வணக்கம் பற்றி நான் நண்பர்கள் எல்லாருக்குமே வந்து வணக்கம் ஜூனியர் எம்ஜிஆர் எம்ஜிஆர் ஐயா அவரோட கிராண்ட்ஸன் ஸோ இந்த படம் எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டால் வந்து ஆனந்த் வந்து மருஜ்வானா அப்படின்னு ஒரு படம் பண்ணார் ஸோ அந்த படத்துலேயே வந்து நான் பண்ண வேண்டியது பட் அந்த கான்டாக்ட்ஸ் அது எல்லாமே மிஸ் ஆனனால அவர் என்னால் கான்டாக்ட் பண்ண முடியல ஸோ அவருக்கும் என்ன கான்டாக்ட் பண்ண முடியாதனால ஒரு ஒரு விதமாக அப்படியே போயிடுச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் கான்டாக்ட் நம்பர்லாம் தேடி அண்ணன் நீங்கள் வந்து இந்த படம் பண்ணணும் அப்படின்னாங்க ஸோ தமிழ் எம்டி விஜய் எம்டி ஆனந்த் எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு ஒரு சப்போர்ட்டிவாக பண்ணணுத்துக்காக இந்த படத்தை வந்து அவங்க கதை சொன்ன உடனே வந்து ஓகே சொல்லிட்டேன் ஸோ இந்த கதை வந்து ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் இந்த கதை வந்து ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் அண்ட் நாங்கள் எடுக்கிற விதமே வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் தான் ஏன்னா இவர் இந்த மனுஷன் வந்து எப்படின்னா வந்து தூங்க விட மாட்டாப்பில் அண்ட் படம் எடுக்கிற மாதிரியே தெரியாது அதாவது அது பாட்டுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக போயிட்டே இருக்கும் அண்ட் இட் வில் பி லைக் ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு நல்ல கதை அண்ட் நிச்சயமாக தேட்டரில் தான் ரிலீஸ் ஆகும் அண்ட் எல்லாருமே தேட்டரில் போய் பாருங்கள் அண்ட் தேங்க்யூ ஒன்ஸ் அகேன் ஃபார் கிவிங் மீ திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் ஆக்டிங் ஆஸ் அ லீட் இன் திஸ் ஃபிலிம் அண்ட் லாஸ்ட்டாக சொல்லணும் அப்படின்னா வந்து கிருஷா குரூப் ஸோ அவங்க நிறைய படத்தில் பார்த்துருப்பீங்க லைக் அவங்க பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாமே வந்து ஃபஸ்ட்டு கோலிசோடா டூ நடித்தாங்க அதுக்கப்புறம் கிளாப்னு ஒரு மூவி நடித்தாங்க ஸோ அதிலலாம் வந்து அத்லெட்டாக இருக்கிறதுலாம் வந்து என்னால் நினச்சே பார்க்க முடியாது ஆக்சுவலாக ஸோ அவங்க வந்து அதுக்காக ட்ரைனிங்கை எடுத்து அண்ட் ஷி வாஸ் லைக் அந்த பர்ஃபார்மன்ஸே லைக் வேறு லெவலில் இருந்துச்சு ஸோ அவங்கள பேசும்போது அவங்க கதை ஸோ தமிழ் சொல்லிட்டு இருந்தார் ஸோ கதை கேட்டோடனே அவங்க வந்து ஷி வாஸ் இம்ப்ரெஸ் அண்ட் ஷி சேட் ஓகே அப்படின்னு ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் பீங் வித் அஸ் அண்ட் ஸோ தட்ஸ் இட் தேங்க்யூ எல்லாருக்கும் வணக்கம் மை நேம் இஸ் கிரிஷா குரூப் ஃபர்ஸ்ட்லி தமிழ் சாருக்கு பெரிய தேங்க்ஸ் பிகாஸ் அவர் மூலம் தான் எனக்கு இந்த படம் கிடச்சிருக்கு அண்ட் இந்த படத்தோட என்னோடய கேரக்டர் பேர் மதி ஸோ நான் சூப்பர் எக்ஸைட்டடாக இருக்கேன் இந்த படம் பண்ணுறதுக்காக இதோட கேரக்டராக இருக்கட்டும் ஸ்டோரியாக இருக்கணும் நிஜமாகவே லைக் கேட்கும்போதே பண்ணணும்னு ஆசையாக இருந்துச்சு அண்ட் தோ வி ஐ யுவர் நவ் இன்றைக்கி பூஜை போட்டுச்சு நாளையிலேருந்து வி ஆர் ஸ்டார்டிங் ஷூட்டிங் ஸோ உங்கள் எல்லாரோடய பிளெஸ்ஸிங்ஸ் தேவையாக இருக்க விஷஸ் தேவையாக இருக்க இந்த என்தூசியாசம் நமக்கு வந்து படம் ரிலீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் தேவையாக இருக்க தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் டு த மீடியா பீப்புள் ஃபார் கம்மிங் யுவர் அண்ட் ஜாயினிங் அஸ் ஆன் திஸ் ஆஸ்பிஷியஸ் டே தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் அலா அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் வந்து இதுக்கு முன்னாடி எம் மரிச்சு ஒன்றுன்ற படம் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து என்னுடைய ரைட்டிங்கில் இதில் வந்து நான் திரைக்கதையும் மசலமும் எழுதிட்டுருக்கேன் ஸோ தமிழ் வந்து டைரக்ட் பண்ணுறார் எம்டி விஜய் அவர் வந்து என்னுடைய முதல் படத்தை தயாரித்தார் அவரே இப்போது இரண்டாவது படம் வந்து தயாரிக்கிறார் ப்ரொடக்ஷனில் வெளியாக போகுது அப்புறம் ஜூனியர் எம்ஜிஆர் சார் வந்து இதில் வந்து லீடாக பண்ணுறார் ஸோ அவர் டிஃப்ரெண்ட்டான ரோல் நான் பண்ணியிருக்கேன் அவருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் மேடம் கிஷா குரூப் அவங்களுக்கும் வந்து ஒரு சவாலான ஒரு ரோலாக இருக்கும் ஒரு பெண் நினச்சா ஒரு பெண் வந்து அடிச்சுட்டு தான் அடித்து சமாளிக்கிறத விட மூளையை வச்சு எப்படி அவள் தப்பிக்கிறா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த வந்து இந்த ஸ்கிரிப்டில் நான் அவங்களுக்கு பண்ணியிருக்கேன்
ஃபர்ஸ்ட் படம் பார்த்துருக்கேன் அதில் வந்து ஸ்க்ரீன் பிளேவும் டைலாகும் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார் ஸோ ஓகே பண்ணலாம் ப்ரொடக்ஷன் சைடில் நீங்கள் பேசுங்க நம்ம பண்ணலாம் கண்டிப்பாக நான் பண்ணித்தரேன் சொல்லி அது பேசி அவ்வளோ தூரம் நல்லா வந்திருக்கு இதில் வந்துட்டு ஆனந்த் பாபு சார் வந்து ஒரு முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் பண்ணுறாரு அண்டு ஹிட்லர் பண்ணுறாரு அண்டு சில்மிசன் சிவா அவர் நான் தான் வந்து சஜஸ்ட் பண்ணேன் இவர்கிட்ட பார்த்தா அது வந்து சின்ன சின்ன ஒரு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டாக இருக்கார் சூப்பராக ஓகே அது ஒரு மாதிரி கோர்வையாக வருது அப்படின்னும் போது அதை நம்ம எடுத்துக்கணும் அவரை நான் அவரையும் வந்து ஒரு காமெடி ரோல் பண்ணியிருக்கார் பண்ண போகிறாரு அண்ட் அதுக்கப்புறமேட்டு வந்துட்டு உதயா அவர் வந்து சின்ன வயசுலேருந்து படம் பண்ணிகிட்ருக்காரு உதயராஜ் ஸோ அவரும் வந்து நம்ம கூட ஜாயின் பண்ணியிருக்காரு காதல் சுகுமார் அண்ணன் எல்லாேருக்கும் தெரியும் அவர் வந்து ஒரு எப்படி காமெடி எப்படி வந்து கலக்குவார்னு ஸோ இதில் வந்து அவருக்கும் இதுலேயும் ஒரு காமெடி ரோல் தான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ எல்லாருமே பெரிய சிங்கர் அண்ட் டான்ஸ் ஸோ அந்த விஷயத்தை எல்லாமே வந்துட்டு கரெக்டாக பண்ணியிருக்கோம் கண்டிப்பாக வந்து இது டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஸ்கிரிப்டாக இருக்கும் மரிஜோனாவுக்கு அப்புறம் இது என்னோடய எழுத்தில் ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஸ்கிரிப்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக அது வந்து நாளைக்கு ஷூட்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் பூஜை நல்லபடியாக முடிஞ்சுட்டு இங்கே வருகை தந்த ஜி மோகன் சார் அப்புறம் என்னுடைய குரு டானாகரன் தமிழ் சார் ஸோ எல் இவங்க எல்லாருக்குமே நான் நன்றி சொல்கிறேன் புகழ் சார் ஸோ இந்த ஒரு 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 சின்ன ஒரு விஷயத்துக்கு ஒரு சின்ன டீம் பண்ணுறாங்க ஒரு எதுவுமே இல்லாமல் எங்களை வந்து ஆசீர்வாதம் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க எல்லாேருக்கும் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் அப்புறம் வந்து ஒரு வெளிச்சம் இருந்தால் கண்கள் இருந்தால் தான் ஒரு வெளிச்சத்தை பார்க்க முடியும் ஒரு வெளிச்சம் இருந்தால் தான் மா எல்லாத்தையும் வந்து பார்க்க முடியும் அது மாதிரி உங்கள் கண்கள் இருந்தால் தான் நாங்கள் ஜொலிக்க முடியும் அதனால் உங்களுக்கு மிகப்பெரிய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் கொஞ்சம் டிலே ஆகிடுச்சு அதுக்காகவும் நான் உங்கள்கிட்ட அப்பாலஜிஸ் கேட்டுக்கிறேன் ரொம்ப நன்றி எது சம்மந்தமான கதை ஹீரோயின் ஓரியன்டட் ஆமாம் சார் ஹீரோயின் ஓரியன்டட் தான் வந்த படங்கள்லேயே இது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் வந்த ஹீரோயின் ஓரியன்டட் ஃபிலிம்ஸ்லேயே இது டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஃபிலிமாக இருக்கும் இது வந்து ஒரு கிரைம் த்ரில்லர் தான் சார் கிரைம் த்ரில்லர் தான் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இனிய கார்த்திகை தீபா நல்வாழ்த்துக்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இன்னைக்கு வந்து தமிழ் அவரோட டெபியூ மூவி ஆக்சுவலாக சொல்ல போனோம்னா இதுக்கு முன்னாடி நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் மீட் பண்ணியிருக்கோம் பட் வெற்றிகரமாக இன்னைக்கு அவரோட படம் தொடங்க போது இந்த நல்ல நாளில் அண்ட் இதுக்கு முன்னாடி ப்ரொடக்ஷன் வந்து விஜய் அவங்க வந்து மரிஜுவானு ஒரு படம் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் தமிழ்னு சொல்லும் போது எனக்கு ஒரு விஷயம் சிங்காச்சு என்னென்னா என்னோடய ஃபஸ்ட்டு படத்தில் கதை திரை கதை வசனம் இயக்கம்லாம் என்னோட பேரும் தமிழ் தான் ஒரு ஆஸ்பரிங் டேரக்டர் ஸோ அந்த மாதிரி கண்டிப்பாக அந்த படத்தில் கடைசியில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லான டேரக்டராக மாறிருப்பேன் அதே மாதிரி நீங்களும் வரணும்னு And uh, lovely to see you all here. And நிறைய பேர் இங்கே வந்து சந்தித்தேன் புகழ் எல்லாமே வந்திருந்தாங்க ஸோ இந்த அளவுக்கு சப்போர்ட் இந்த மூவி கிடைக்குனா கண்டிப்பாக இந்த படத்தில் ஏதோ ஒரு பெரிய விஷயம் இருக்குது நான் நம்புகிறேன் கண்டிப்பாக இந்த படம் நல்லபடியாக வரணும் நான் வாழ்த்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் தேங்க் யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் இப்போது இந்த நைன்த் வந்து என்னோடய ப்ராஜெக்ட் ஃபால் ரிலீஸ் ஆகுது கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லோரும் பார்க்கணும் நான் வேண்டிக்கிறேன் தேங்க் யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க் யூ பட பூஜை ரொம்ப ஸ்பெஷலாக இருக்க போது முக்கியமான காரணம் இத்தனை கேமராக்கள் இத்தனை மீடியா நண்பர்கள் இந்த படத்தை நல்லா வரணும்னு சொல்லி வாழ்த்து வந்திருக்கீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் ப்ரொடக்ஷன் நம்பர் டூவில் நம்ம தமிழ் நண்பருடைய படம் இன்னைக்கு பட பூஜையோட ஆரம்பிக்கிறாங்க ரொம்ப சந்தோஷம் புது டீமு செகண்ட் ப்ரொடக்ஷனு ஸோ வேறு லெவலில் இருக்க போது எக்ஸ்பெக்டேஷனு இன்றைக்கி சினிமா இப்போ இருக்க கண் கரண்ட் சினிமாவில் கதை காலம் இருந்தாலே போதும் மக்கள் நம்ம என்டர்டெயின்மெண்ட் பண்ணிட்டாலே போதும் கண்டிப்பாக அந்த படம் வெற்றி சினிமா அமையும் அப்படின்றதுக்கு ஒரு பேர் ஒரு பெரிய சாட்சினால் கண்டிப்பாக இப்போ ரீசெண்டாக வந்த லவ் டுடே படமாக இருக்கட்டும் அப்புறம் காந்தாரா படமாக இருக்கட்டும் சரி ஜனங்கள் மத்தியில் மக்கள்கிட்ட கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல படத்துக்கு என்றைக்கும் ஒரு நல்ல வரவேற்பு இருக்குது அப்படின்ற இந்த ஒரு நல்ல மொமெண்ட்டில் இவங்களும் நல்ல ஒரு கதை காலத்தோட மக்கள் எல்லோரும் என்டர்டெயின்மெண்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு நல்ல படமாக இந்த படம் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்றேன் அதுக்கு உங்களுடைய வாழ்த்துக்களும் உங்களுடைய பிளஸ்ஸிங்ஸ் எப்பயுமே அவங்க தேவைப்படுது முக்கியமாக இன்றைக்கி இவ்வளோ மீடியா நண்பர்கள் வந்து ஒரு ஒரு சொல்கிறேன்னு தப்பாக நினச்சிக்கூடாது ஒரு 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 சின்ன ஸ்கேல் ஆஃப் படம் மாதிரி தான் ஒரு சின்ன பட பூஜை அப்படி தான் எனக்கு சொல்லி அமிச்சாங்க பட் நீங்களாம் இவ்வளோ பேர் வந்திருக்கும் போது கண்டிப்பாக அது ஒரு பெரிய பட பூஜை விழாவாக இருக்குது ஸோ எல்லோரும் இந்த நல்ல படத்தை கொண்டு போய் எல்லாருக்கும் சேருங்க உங்களுடைய ஆசீர்வாதம் கண்டிப்பாக தேவைப்படும் தேங்க்யூ ஸோ மச் இப்போ ரீசெண்டான பிக் பாஸ் நான் உண்மையிலே பார்க்கல அது முக்கியமான காரணம் வந்து ரெண்டு விஷயம் ஒன்று வந்து கேபிள் டிவின்னு வைக்கல வீட்டில் ஸோ அதனால் அப்புறம் படம் ரெகுலராக போயிட்டுருக்கேன் ஷூட்
அப்புறம் வணக்கண்ணா மாப்பிள்ளை இந்த மாதிரி படங்கள் பண்ணாலுமே பிக் பாஸ் மாதிரியே ஒரு டெலிவிஷன் ஒரு ஒரு ப்ரோக்ராமில் டெய்லி நம்ம முகத்தை காட்டிட்டு திடீர்னு சினிமா மட்டுமே நமக்கு ஒரு சான்ஸாக அந்த முகத்தை காட்டணும்னு நினைக்கும்பொழுது கொஞ்சம் விட்டுப்பட்ட மாதிரி தான் இருக்கும் பட் சினிமாவாக ஒரு கரியராக ஸ்கேல் பண்ண மாதிரி பழைய படங்கள் இன்னைக்கு பல படங்கள் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் இப்போ கரண்ட்டாக வந்து ஜிவி பிரகாஷ் அவங்களோட படம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்புறம் மெட்ரோ டூ ராபர் என்ற டைட்டில் மெட்ரோ டூன்ற படம் முடிச்சிட்டேன் அப்புறம் லவ்னு ஒரு படம் இன்னைக்கு பட பூஜை டீசர் ரிலீஸ் இருக்குது பரத் வாணி பூஜனை கூட நினச்சிருக்கேன் ஸோ அப்புறம் வெப் சீரீஸ் ஒன்று கொலைகார கைகரைகள்னு ஒரு டைட்டில் வச்சு ஜி ஃபைக்கு ஒரு வெப் சீரீஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஸோ நிறைய விஷயங்கள் பண்ணிட்டு தான் இருக்கும் பட் டெலிவிஷனில் ரெகுலராக வந்த மாதிரி ஃபேஸ் இன்றைக்கி வராதனால நமக்கு கொஞ்சம் விடுபட்ட மாதிரி இருக்கும் பட் முடிஞ்ச அளவுக்கு அதையும் தவிர்த்து நிறைய படங்கள் இன்னும் பண்ணுறேன் உங்களுடைய சப்போர்ட் இருந்தால் கண்டிப்பாக நான் பண்ணுவேன் ஓகே இந்த ட்ரிகன்ற வார்த்தையை கேட்டு ரொம்ப நாள் ஆச்சு ஒரு விஷயம் தான் அந்த இந்த பிக் பாஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அங்கே இருக்க பர்சனாலிட்டியே லைஃப்பில் இருப்பாங்கன்னு நினைக்க வேண்டாம் ஏன்னா அங்கே சூழல் ரொம்ப மோசமாக இருக்கும் அண்ணா வாங்கல எதுவும் இல்லை எங்களுடைய சீசன் நம்முடைய சீனியர் அண்ணா வந்திருக்காரு வாங்க ஸோ வையாபுரி அண்ணா இதை பற்றி உங்களுக்கு நிறைய விளக்கு வரும் என்னென்னா பிக் பாஸில் வந்து நாலு செவத்துக்குள்ள ஒரு ஒரு விஷயத்துக்கு ப்ரோக்ராமுக்கான கண்டென்ட்டாக தான் ஒரு ப்ரோக்ராம் நடக்குமே தவிர அங்கே வந்து நான் உத்தமன் நீ வந்து இதுன்னு சொல்லிட்டு அவங்க பர்சனாலிட்டியை ஜட்ஜ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பர்சனாலிட்டியை ஜட்ஜ் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு களமாக இருக்காது ஸோ அந்த வகையில் அசீமை வந்து வெறுக்கிறவங்களும் சரி விரும்புகிறவங்களும் சரி அசீம் அந்த நாலு செவத்து விட்டு வெளியே வந்ததுக்கு அப்புறமா அவர்கிட்ட பழகி பார்த்து நீங்கள் விரும்புகிறதும் விரும்பாதது உங்கள் இஷ்டம் ஸோ அந்த நாலு செவத்துக்கான ஒரு மேஜிக் ஒன்று நடந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ அதையே நம்ம நம்பிட வேணாம் அது